Halo guys, selamat datang di channel Reference. Kali ini kita mau unboxing satu hmm, enggak satu sih sebenarnya, tapi pertama kalinya aku akan unboxing satu monosok untuk motorsport karena kebetulan ada yang pre-order untuk Honda CBR 150 2018. Kok 18? 13 ya. Jadi CBR 150-2013. Sok-sokan pakai bahasa Inggris malahan kebelibet ya. <laughs> Jadi monosok ini adalah special order ya karena memang agak susah dicari dan akhirnya ketemu satu biji dan nantinya kita akan pasang juga di motor konsumen aku ya. Jadi sok YSS yang kita akan unboxing adalah tipe DTG ya dengan kodenya MB302 260P 0785 Black Red CBR 150 ya. Tapi dari ISS ini bisa untuk CBR 150. Jadinya ya udah kita order. Kita langsung aja buka seperti apa penampakannya ya. Yang pertama yang kita keluarkan adalah stiker dan toolkitnya ya. Ini kebetulan aja sini paling pojok posisinya. Jadi ini kita keluarkan dulu. Lalu untuk penampakannya seperti ini Ya Monosok seperti ini ya Untuk motor spot ya deh Posisinya di tengah Bukan di belakang seperti motor Matic yang, yang tipe single shock itu Ini adalah monosok Dengan tulisan YSS DTG Gas Hybrid Wow hmm. Kalian bisa lihat sendiri ya YSS DTG Hybrid Gas Ini kalau aku coba dengan tangan Gak mungkin kuat Karena ini Ya gimana ya, monosok itu susah ya, susah untuk aku tekan ya, beda dengan single shock untuk di Matic atau dual shock ya, motor bebek atau motor Matic dual shock itu masih oke okay lah, ini kalau monosok pakai tanganku, jujur aku nggak kuat. Jadinya ya ini langsung aja kita pasang di motor ya, di CBR 150 2013. Hmm. Oh ya, satu lagi ya. Kenapa YSS DTG hybrid ini yang dipakai? Karena cuma ada ini doang ya. Dan satu lagi, kalau motor sport yang doyan ngebut, harus pakai yang agak keras. Supaya nggak oleng. Apalagi kalian yang suka top speed, speeding gitu tuh ya. Pakainya yang ini. Karena kalau sudah keras, ya sudah pasti nggak bakal oleng. Cuman ya memang kelemahannya adalah pada saat ketemu jalan rusak ya, itu kemungkinan bisa selalu keras. Tapi sepengetahuanku ya, Sekeras-keras yang monosok, kalau sudah dipasang ke motor sport biasanya sih ya gak bakal keras banget ya pengalamanku sih karena aku juga pernah memakai sok YSS DTG di beberapa motor sport ya memang ini yang pertama kalinya karena ya dulu aku pernah masang di motor-motor sebelum aku bikin YouTube ya sebelum aku bikin YouTube jadi ini kebetulan aja ada yang mau pasang jadinya ya udahlah sekalian bikin konten karena ya selalu orang bilang Bang, bahas mau nosok motor sport. Oke lah, ini pertama kalinya. Jadi langsung aja kita ke proses pasangnya. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita bongkar dulu sadel dan bodi bawahnya ya. Untuk kita bisa lepas monosok bawaan dari CBR 150 2013 ini. Untuk proses pembongkarannya sebenarnya sih tidak terlalu ribet ya Cuman karena ini motornya sudah cukup lama Jadinya ya memang agak sedikit keras bukaan baut-bautnya Di sini kita membandingkan stok ISS dengan aslinya Untuk memastikan bahwa sobek ISS ini sama dengan aslinya Setelan preloadnya masih di kondisi soft ya Dan kita mencoba untuk bawa ke lebih hard Cuman karena memang sangat keras Jadinya ya kita nggak bisa setel di sini Jadi nanti akan di setel di motor langsung Dan ini kita langsung aja pasang dulu monosoknya di motornya Setelah terpasang dengan sempurna baru kita putar ya Dan ini kondisi memang agak keras putarannya Jadi perlu tenaga untuk memutarnya Di sini aku sendiri yang mencoba performa dari monosok ISS DTG untuk CBR 150 2013 dan hasilnya adalah ini terlalu soft untuk settingan yang paling soft ya karena kebetulan owner dari CBR 150 ini punya postur badan yang mirip dengan aku jadinya ya ini pasti bener-bener yang soft banget terlalu bumpy untuk performa dari CBR 150 2013 ini 
Saat ini preload sudah dinaikkan satu klik ya dan hasilnya memang sedikit lebih keras tapi masih bumpy ya dan agak kurang nyaman aja jika dipakai. Dan ini adalah preload yang sudah dinaikkan dua kali dan hasilnya lebih nyaman ya, tidak terlalu bumpy seperti sebelumnya. Jadinya oke okay banget. Kalian sudah lihat sendiri ya, kinerja dari Monosok YSS tipe DTG Hybrid yang terpasang di Honda CBR 150 2013 itu. Kalian mau order, silahkan hubungi aku via WhatsApp. Nomor sudah ada di kolom description yang tulisannya link tree. Kalian tinggal klik itu dan nanti ada pilihan WhatsApp. Klik link sekali dan nanti akan langsung terhubung dengan WhatsApp aku. Jadi gampang banget. So guys, itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andrea Faren, sampai jumpa di video aku berikutnya. Keep safety reading and enjoy your ride!